কেমন আছো নীল তুমি যেমনটা দেখতে চাইছো এখনো কি আমাকে ক্ষমা করতে পারো নি ক্ষমা ক্ষমাটা তাকে করতে হয় যে অন্যায় করে আর তুমি তো কোনো অন্যায় করনি তাই নীল আমি কোনো অন্যায় করিনি না তুমি কোনো অন্যায় করনি তাহলে আজ আমরা দুজন দুজনের থেকে এতটা দূরে কেন নীল পরিস্থিতির কারণে ও আচ্ছা বোনের কাছে শুনেছি তুমি নাকি বিয়ে করে নিয়েছো তা সে কেমন আছে ভালো আর তোমার হাজবেন্ড হুম সেও খুব ভালো আছে আর তুমি তুমি সুখে আছো তো হুম আমি খুব সুখে আছি সুখে থাকার জন্যই তো আমাকে ছেড়ে গেছিলে তাই না এখনো ভুলতে পারোনি সেদিনগুলোকে না আর এই জন্ম হয়তো সেটা কখনো ভোলার সম্ভব হবে না আচ্ছা এখন আমাকে যেতে হবে আমার তো একদম সময় নেই তুমি ভালো থেকে কেমন এই বলেই আমি প্রীতির থেকে দূরে চলে এলাম প্রীতি পেছন থেকে ডাকছে কিন্তু আমি তার ডাক শুনেও না শোনা ভঙ্গিতে চলে এলাম আসলে আমি আর প্রীতির সাথে কথা বলতে পারছিলাম না মনের ভেতর যেন ঘূর্ণিঝড় পড়ে যাচ্ছিল তাই আমি ওইভাবে তারা দেখে চলে এসেছিলাম আমি কখনো ভাবতে পারিনি প্রীতির সাথে আজ দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আবার দেখা হবে আমার আর প্রীতির সম্পর্কটা ছিল তিন বছরের তারপর তার সাথে বিচ্ছেদ আর আজ বিচ্ছেদের ঠিক পাঁচ বছর পর আবার তার সাথে দেখা হলো চলুন তাহলে ফিরে যাই আজ থেকে ঠিক আট বছর আগে যখন প্রীতির সঙ্গে আমার সম্পর্কের শুরুটা হয়েছিল প্রীতির সাথে আমার সম্পর্কের শুরুটা হয়েছিল কিছুটা এভাবে আজ থেকে সাত বছর আগের কথা পাশের বাড়ির একটা স্টুডেন্টকে পড়াতে গিয়ে তাদের বাড়িতে একটা মেয়েকে দেখে চমকে উঠলাম একটা মেয়ে এত সুন্দর হয় কি করে মেয়েটাকে প্রথম দেখাতেই বেশ ভালো লেগে গেল পড়ানোর সময় মেয়েটার দিকে বারবার আট চোখে তাকিয়ে দেখছিলাম পরে অবশ্য কোচ নিয়ে জানতে পারলাম সেই মেয়েটি ছিল আমার স্টুডেন্টের মাসি নাম প্রীতি তারপর একটু মাথা খারাতেই মনে পড়ল এই মেয়েটার নাম্বারই আমার ফোনে আছে কারণ ওর মা একদিন আমার ফোন থেকে তাকে ফোন করেছিল আচ্ছা সেসব কথা বাদ দিন চলে আসে আসল ঘটনায় হঠাৎ একদিন আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়াতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেস্ট নিচ্ছিলাম সারাটা দিন বিছানায় শুয়ে থেকে খুব বোর ফিল করছিলাম তাই আমি ফোনটা হাতে নিয়ে কন্ট্যাক্ট লিখতে থেকে হারিয়ে যাওয়া কয়েকটা ফোন থেকে করছিলাম হঠাৎ সামনে ফেঁসে এলো সেই মেয়েটির নাম্বারটি আমি এক মনের নাম্বারটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম তারপর বুকে সাহস যোগে নাম্বারটিতে ফোন করেই ফেললাম প্রীতি ফোনটা রিসিভ করেই পড়ল হ্যালো কে বলছেন আমি নীল বলছি কোন নীল হয়নি টিউশন টিচার এ কি আপনি হঠাৎ ফোন করলেন যে ওদের ওখানে কোনো প্রবলেম হয়েছে নাকি আরে না না আপনি এবার টেনশন নিচ্ছেন কেন অ্যাকচুয়ালি আপনার নাম্বারটা আমার ফোনে সেভ করেছিল তো আজকে হঠাৎ চোখে পড়ল তাই ভাবলো একবার ফোন করে দেখি ও আচ্ছা কিন্তু আমার নাম্বারটা আপনি কোথায় পেলেন আপনার মা দিয়েছে মা দিয়েছে কবে আর কেন দিয়েছে আরে আপনি সব কিছু তাদের এক্সাইটেড কেন হচ্ছেন বলুন তো আগে সব কিছু শুনুন তো হুম বলুন আপনার মনে আছে আজ থেকে ঠিক দশ দিন আগে আপনার মা আপনার দিদি বাড়িতে এসেছিল আর এসে আপনাকে একটা অচেনা নাম্বার থেকে ফোন করেছিল হুম মনে আছে হুম তো এটাই সেই নাম্বারটা আর যার ফোন থেকে ফোন করেছিল সে ব্যক্তিটি আমি ও আচ্ছা আমি ভাবলাম মা আবার হঠাৎ করে আমার নাম্বার আপনাকে দিতে গেল কেন তো বলুন কেমন আছেন হুম ভালো আছি আপনি একটু আগে ভালো ছিলাম না কিন্তু এখন খুব ভালো আছে কেন ভালো ছিলেন না আসলে শরীরটা একটু খারাপ ছিল এখন ভালো আছেন তো হুম খুব ভালো এভাবেই প্রীতির সাথে আমার কথা বলা শুরু হয়েছিল তারপর থেকে মাঝে মাঝে তার সাথে ফোনে কথা হতো এভাবেই সময়ের সাথে কথা বলতে বলতে আমাদের মাঝে খুব ভালো একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় ফেরি মাঝে হঠাৎ একদিন আমার বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলি আর পায়ে অনেকটা কেটে যায় যার জন্য আমাকে পাঁচটা সেলাই নিতে হয়েছিল কিন্তু ঘটনাটি আমি প্রীতিকে জানাতে ফুলেই গিয়েছিলাম কারণ আমি এই কটা দিন কেন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এভাবেই কেটে গেল সাতটা দিন সাত দিন পর হঠাৎ প্রীতির ফোন নীল তুমি আমাকে এতটা পর মনে করো মানে বুঝলাম না তোমার এত বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর তুমি আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করনি আরে দাদ কে বলেছে তোমাকে এসব ফালতু কথা আমার কিছু হয়নি আমি একদম ঠিক আছি না তুমি ঠিক নেই গত সাত দিন আগে তুমি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলে 
আর তার ফলে তোমার পায়ে অনেকটা কেটে যায় এবং তোমাকে পাঁচটা সেলাই নিতে হয় কি বলেছে তোমাকে এসব আমার বোন ও হ্যাঁ বলতে ভুলে গিয়েছিলাম প্রীতি বোনের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল ওকে আমি আমার খুব ভালো একটা বোন মনে করি খুব ভালো মনের মেয়ে আর খুব মিষ্টি ওকেই হয়তো কথা ছিল অ্যাক্সিডেন্টের কথা ভুল করে বলে ফেলেছিলাম আর তার থেকে প্রীতি কথাটা জানতে পেরেছে আরে তুমি ভুল ভাবছো আমি ওকে এমনি ইয়ার্কি করে বলেছিলাম আর ও হয়তো সত্যি ভেবে নিয়েছে না ইয়ার্কি না এটাই সত্যি না সত্যি না একদম মিথ্যে ওকে তাহলে আমার নামে দিব্যি করে বলো যে ওই কথাটা মিথ্যে কি এসব দিব্যি দিব্যি করছো আমি এসব মানি না তার মানে তোমার সত্যি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হুম হয়েছে তো তুমি আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করলে না এতে এত জানানোর কি আছে ব্যস্ত ছিলাম তাই বলা হয়নি ও ব্যস্ত ছিলে তুমি কি জানো তোমার এই অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা শুনে আমি কতটা কষ্ট পেয়েছি কেন তোমার এখানে কষ্ট পার কী আছে আছে অনেক কিছু আমি তো সেটাই জানতে চাইছি কষ্ট পাওয়ার কারণটা কি কারণটা হলো আমি তোমাকে ভালোবাসি নীল আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি মানে তুমি কি পাগল হয়ে গেছ আমি শুধু তোমাকে আমার খুব ভালো বন্ধু মনে করি এর থেকে বেশি কিছু না প্লিজ এভাবে বলো না নীল আমি তোমাকে সত্যি খুব ভালোবাসি আর একবার এই কথা বললে আমি কিন্তু ফোন রাখতে বাধ্য হব না তুমি ফোন রাখবে না তুমি আমাকে এই কথার উত্তর দাও আগে আমার কাছে এই কথার কোনো উত্তর নেই এই বলেই আমি ফোনটা কেটে দিলাম আজ কেন চাই না আমি ওর প্রপোজালটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারলাম না আমি হয়তো কখনো থেকে ভালোবাসিনি যেটা করেছে সেটা হয়তো ছিল কোনো প্রকারের মায়া তাই আজ আমি ওর প্রপোজালটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারলাম না এভাবে কেটে গেল দুইটা দিন দুদিন পর প্রীতির বোন আমাকে ফোন করে পড়ল নীলদা দিদি দুদিন থেকে কিছু খাচ্ছে না শুধু পাগলামি করে চলেছে কি পাগলামি করছে বলছে তুমি যদি ওর ভালোবাসাটা স্বীকার না করো তাহলে নাকি ও না খেয়ে এভাবেই মরে যাবে কথাটা শুনে আমি কেন জানি খুব কষ্ট পেলাম কারণ ওকে ভালো না বাঁচলেও ওর প্রতি একটা মায়া তো ছিলই আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাদের দিকে ফোন করছি তারপর আমি ফোনটা কেটে দিয়ে নিজের মনকে স্থির করে প্রীতিকে ফোন করলাম ওকে ফোন করে অনেক বোঝালাম কিন্তু ও মানতে নারাজ তাই আমি বাধ্য হই ওর প্রপোজালটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিই তারপর কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে সেই মায়াটাই ভালোবাসে পরিবর্তন হয়ে যায় এভাবেই ভালোই চলছে আমাদের দিনগুলো কেটে গেল এক এক করে তিনটা বছর কিন্তু হঠাৎ একদিন নীল বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছে মানে তুমি তাদেরকে আমাদের কথা জানাওনি জানিয়েছি কিন্তু তার রাজি না রাজি না হুম তারা একদম রাজি না আর তারা কখনোই আমাদের এই সম্পর্কটাকে মেনে নেবে না তাই তারা আমার বিয়ে অন্য কোথাও ঠিক করেছে তাহলে আমাদের সম্পর্কটা কি হবে আমরা আবার আগের মতো হয়ে যাব শুধু বন্ধু আর তাছাড়া তুমিও তো আমাকে প্রথমে ভালোবাসতে চাওনি আমি জোর করেছিলাম হ্যাঁ মানছি একটা সময় আমি তোমাকে ভালোবাসতাম না কিন্তু এখন আমি আর তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না প্রীতি কিন্তু আমার পক্ষে এই সম্পর্কটা কন্টিনিউ করা সম্ভব না তুমি আমাকে ভুলে যাও বর্তমান সময় এই বলি সেদিন ও ফোনটা কেটে দিয়েছিল তারপর থেকে কখনো তার সাথে কথা হয়নি কিন্তু আজ হঠাৎ চার বছর পর আবার দেখা হয়ে গেল যেদিন তার বিয়ে হয়েছিল সেদিন তার বোন আমাকে ফোন করে বলেছিল আজ দিদির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তুমি কিছু করবে না নীলদা আমার কিছু করার ছিল না আমি নিরুপায় ছিলাম কারণ জোর করে আর চাই কিছু পাওয়া যাক না কেন ভালোবাসা পাওয়া যায় না এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বাড়ি পৌঁছে গেলাম আমার স্ত্রী অহনা আমাকে দেখতে পেয়ে বলতে থাকল কি ব্যাপার আজ এত আপসেট দেখাচ্ছে কেন তোমাকে মন খারাপ আরে না না আসলে অফিসে তোমাকে খুব মিস করছিলাম তাই মনটা একটু আচ্ছা ও কোনো ব্যাপার না এখন বাড়ি এসে এখন সব ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা যাও ফ্রেশ হয়ে আসো আমি তোমার জন্য খাবার গরম করছি আমি একটা হাসি দিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম আসলে আমি বাইরে থেকে খুশি থাকলেও ভেতরে ভেতরে আমি চলে পড়ে চাই হয়ে যাচ্ছি এরপর বাথরুমে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছি আর ভাবছি এই কেমন ভালোবাসে প্রীতির যখন আমার মনে তাকে নিয়ে কোনো কিছুই ছিল না তখন সে আমার মনে ভালোবাসা জাগাল কিন্তু যখন দেখল আমি তাকে ছাড়া কিচ্ছু ভাবতে পারছি না তখনই সে তুলে চলে গেল আসলে ভালোবাসা মানেই ধোকা ভালোবাসায় ভালোবাসা বলে কিছু থাকে না